sampai saya ini sudah selesai dan menunjukkan eksepsi apa alasannya Pak Hendro? Eksepsi itu adalah keberatan terhadap surat dakwaan ya. Nah, yang dieksepsi itu apabila dakwaan itu tidak memenuhi syarat-syarat uh, formil atau syarat dan syarat material dari satu surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 143 Tuhan. Kami secara jujur dan harus jujur ya mengakui bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat-syarat formil dan material, material dari satu surat dakwaan sehingga untuk menghormati azas peradilan cepat murah dan sederhana kami tidak kami memandang bahwa tidak perlu kami untuk menyampaikan eksepsi. Nah, saya tadi menyampaikan satu hal bahwa kalau kita lihat dari rangkaian perbuatan yang diuraikan oleh penuntut umum sama sekali tidak ada satu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana misalnya diundang oleh Sambo kemudian datang ya kemudian bersama dengan Sambo ini melaporkan ini jadi perbuatan-perbuatan lain ya nggak nggak ada perbuatan terdakwa melainkan perbuatan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan terdakwa Bang, itu aja Haka kan udah tahu cerita sebenarnya dari Arif Rahman tapi kenapa masih mendukung atau menyakinkan dia tahu kan Arif Rahman udah bilang sama pada Hendra kan Gurniawan. tadi dari dakwaan kita bisa dengar ya hmm. kemudian uh, setelah terjadi peristiwa itu, hmm. kemudian Ferdi Sambo menghubungi terdakwa melalui telepon, terdakwa masih berada di Peluit, ya. Kemudian dia datang, begitu ya. dia datang, uh, ada uh, ada kejadian, ada apa bang, gitu kan ya? Dia bilang ada kejadian pelecehan terhadap Mbakmu, kan begitu. Nah dia nggak tahu apakah peristiwa yang apakah Cerita yang disampaikan oleh Sambo ini adalah fakta yang sebenarnya atau tidak. Arif Rahman kan udah bilang CCTV berbeda dengan ceritanya. Siapa? Arif Rahman udah bilang sama Haka, CCTV itu berbeda dengan skenario Sambo. Itu nanti, nanti itu lompat. Ya. Dan dari awal dulu kan. Hmm, iya. Dan awal, nah setelah itu baru pertemuan. Nah setelah itu, setelah di tanggal 14 kalau saya nggak salah itu. Tanggal 14 dikatakan bahwa ini berbeda. ya Maka diajaknya lah lapor ketemu Sambo. Waktu lapor ketemu Sambo, Sambo marah ya dan mengancam kalau sampai bocor ini dari kalian. Nah, marah itu hanya mengatakan bahwa yang nonton ternyata melihat pada jam sekian uh, almarhum itu masih hidup. Itu aja. Nah sekarang perbuatan terdakwa ini yang mana kaitan dengan itu? Dia dikatakan obstruction of justice itu apa? Dia kan mendukung skenario Sambo, kita percaya saja katanya kata Haka sama Arif Rahman. Untuk menenangkan situasi di mana pada waktu itu kan kita saya mengacu pada dakwaan nih dakwaan sendiri mengatakan begitu ya bukan kata saya nih dalam dakwaan di mana sambo marah dengan nada tinggi kemudian termasuk juga kepada si uh, terdakwa ya udahlah kita kata bukan anda kita percaya aja lah. kita loh katanya termasuk dirinya sendiri. Oke. Okay? Motifnya apa sih pak ini melakukan pemufakatan ini bersama FS? Dia motif. tidak memusnahkan. Kalau motif jelas disebutkan di, se di sejak awal, uh, setelah peristiwa itu timbul niat. Timbul niat. Niat siapa? Ferdi Sambo. Dia tegas sekali. Makanya saya tadi ingin saya menyampaikan supaya dari rangkaian setebal 50 halaman itu, apa sih perbuatan dilakukan oleh terdakwa? Dan saya secara jujur kita sama-sama menyimak isi surat dakwaan. Saya tunjukkan surat dakwaan halaman sekian, alinia sekian, dunia seperti ini. Gitu. Jadi, untuk perintah menutup untuk kita memang ada ketakutan kah, ancaman atau memang ini kesadara sendiri pak? Peristiwa yang dia bersama dengan si Arif ya yang datang lapor itu, di situ dengan nada tinggi si Anu, pokoknya uh, oh, kemudian dari itu perintah dari si uh, terdakwa laksanakan sesuai dengan apa sih yang diminta oleh Kadi, yang diminta oleh Kadi Bapak. Ya. Sesuai skenario. Dia nggak tahu bahwa itu skenario atau apa. Dia nggak tahu. Pak, untuk kesadaran sendiri ya Pak. Enggak, enggak, enggak. Pak, untuk targetnya sendiri untuk tiga klien uh, Bapak itu dibebaskan atau diringankan Pak? Ini, apa ya? Untuk target dari tiga klien Bapak itu apa? Saya nggak punya target-target. Saya ingin meluruskan peristiwa yang sebenarnya, hak-hak dia seperti apa. 
Kalau ternyata memang dia tidak terbukti bersalah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dia bersalah, tentunya harus bebas. Itu aja. Pak, ada tanggapan untuk minggu depan sidang etik HK yang belum digelar Mabes Polri, Pak? Sidang etiknya kan belum digelar, Pak? Iya. Ada tanggapan soal itu nggak, Pak? Ya, jangan tanya saya. Saya nggak punya kapasitas untuk jawab kenapa belum digelar. Pak, ada tanggapan soal itu nggak, Pak? Untuk minggu depan akan ada saksi yang meringankan nggak, Pak? Saksi meringankan dari Nanti kita lihat dulu saksi-saksi yang akan diajukan oleh penduduk umumnya siapa. Kita baru mengkoordinasi siapa yang kena dapat dari kami saya akan datang. Ya, Bang Henry, uh, apakah selevel HK ini uh, uh, wajar? Hmm? Wajar dikatakan kalau dia nggak 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 mencerna nggak mencerna informasi dari turunan atasan itu? Itu udah analisa analisa dan uh, prasangka prasangka ya. Saya nggak punya kapasitas tuh. Oh nggak wajar, oh wajar loh nanti. Debatable itu. Jadi maksud Kita anda, fakta-fakta aja lah ya. HK relasi kuasa juga dalam menjalankan perintah Verdi Sambo. HK bagaimana? Karena relasi kuasa Verdi Sambo dia menjalankan perintah itu. Saya nggak tahu itu. Apa karena takut FSC <laughs> Jenderal di tempat dua gitu? Jadi ya, ikut aja. Ya, ya yang, yang jelas uh, apa uh, di polisi itu senioritas dan kepangkatan itu akan mempengaruhi. Ya. Apalagi di bawahnya langsung gitu kan dia. Jadi psikologis itu pasti ada pengaruh. Kamera Pak, kamera. Kamera Pak. Oke. Okay. Oke okay, ya. Oke okay, cukup. Oke, okay, okay, terima kasih Pak Henry. Tadi lain ada bisa bebas. Oh, saya enggak mengatakan begitu. Kamera Pak. Saya enggak mengatakan begitu. Oh, yakin dari dalam sebebas enggak? Ya. Oke okay, ya. Oke. Okay. Oke, okay, maaf Pak. Terima kasih Pak.